Hi all, my name is Arun Sevier and I am working as assistant professor in Vidya Academy Science and Technology. So, we have measurements and instrumentation subject in the Anjamta module. So, in the 5th module, we have 3 sections in the AC and DC potentiometers, then AC bridges, then oscilloscope and DSO. So, we have the first step to the oscilloscope. ने कुछ ऐसा ना, तो अब आप इनके बेसिक प्रिंसिपल, डायग्राम, वर्किंग डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम इसे इतना। ओसिलोस्कोप में एक मेन पार्ट है ना कैथोड रेड ट्यूब्स में, अब इनके फ्रेंडर वाला एक बाग है ना कैथोड रेड ट्यूब्स, पंडत का टीवी वाला कंडा है ना बोलते हैं। सेम साल ने देने वाला हमारे इवड़े यूज़ है ना, सो C R T इन्दम इधर ना शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया रहने, सो कैथोड रे टू बी से वैक्यूम ट्यूब, विच कन्वर्ट्स एल्टिकल सिग्नल्स तू विशुल सिग्नल्स, विशुल सिग्नल्स ऐ कन्वर्ट है ना हमारा इधर मेनली यूज़ है इंडा वा, सो � Next step, focusing anode and focusing purpose node data. Next step, end plates are in this way. That is horizontal diffraction purpose and vertical diffraction purpose. Horizontal diffraction purpose of plates are used in horizontal movements. If you have a point, you can use horizontal items. Next, vertical purpose of plates are used in vertical purpose. That is mode like or audio like. निकाम में डी मात्रा आना नमला दी यूज़ ऐंड आवा। सो इधर वैसे टाना नमली सीआरटी वर्क ऐंड आवा में इले। एक्सप्लेनेशन्स आना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ सीआरटी। सो इट कंसिस्ट ऑफ़ एन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ना एटम्स स्टार्टिंग ना डावे इट विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स। and then electrostatic deflection plates. Plates ने कुछ समझ आता so, the electron gun mainly used to be a beam of electrons to develop a medit. Next, we will talk about the plates. So, the vertical diffraction plate will move the beam upward and downward. And the horizontal diffraction plate will move the electron beam towards the left and right. If we have horizontal, we will have left and right movement. Then, vertical, we will have upward movement and downward movement. These movements are independent to each other and hence the beam may be positioned anywhere on the screen. So, if we have a light source, we can position the screen to the screen by using this vertical and horizontal diffraction plate. Next, this is a detailed explanation diagram. So, we have a section of the electron gun in this section. We have a heat room that we have to use. Next, we have a cathode. Focusing anode is there. Focusing anode नमले में ले focusing purpose नहीं use है ना। एक और चीज़ उनके speed को उठाने purpose नहीं उठाना। A2 नोरना anode use है ना। अदेन पे यार नमले accelerating anode नोरना है ना। Next टे नमले दोनों plate इट्टे गला ना। अदेन ये इधर y axis हूँ, इधर x axis हूँ ना। So x नोरना है ना ये बड़ा horizontal area। So left to right तो निकाम मेंटे नमले ये बड़ा area control है ना। Horizontal diffraction plate से। Next इधर नहीं ले upward movement और downward movement। then this electron beam is going to be moved like this. Then this is a phosphorus coating. If you fold the light, it will be able to glow. Then this is a glass tube. This is a CRT. Next, we have a CRT. This is a cathode ray oscilloscope. Mainly, we have to use oscilloscope. Oscilloscope is a main important section. This is a CRT. 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 CR itu, kita lab berlalu kita guna use itu untuk LRS terlebih analog lab berlalu kita cegah itu untuk kita jari kita dahir. So kathode ray oscilloscope CR mainly used for the display, measurement and analysis of the waveforms and other phenomena in electrical and electronic quantity. So mainly the use ini untuk display purpose ni untuk kita. Apa nama kita terangkan voltage kita berlalu pada terangkan boost atau amplifier kita dengan cara yang kita use ini. Then this has very fast X-ray process. Nampaknya signal kita dapatkan ini, nampaknya pada output itu kita ada satu main advantage itu. Then pointer is a luminous spot which moves over the display area in the response to the input voltage. Adalah the input voltage yang kurang korang yang cerita ini sendiri. Ini dia pointer corresponding dengan pattern yang berlaku fast itu. Adalah yang secara output itu nampaknya kita ada lagi. अरे तो पैम्बली चुड़ू कुड़ी कहने का रस्पोंडिंग वाला पैम्बली चुड़ू कोड़ा पैम्बली चुड़ू कोरण जाने का रस्पोंडिंग टाइम पैम्बली चुड़ू कोरण जाने चाहिए सब लूमिनस पोर्ट इस प्रोड्यूस बाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग इन्हें फोर्स एंड स्क्रीन हम लोग ये पॉस्पोर्स को इन्हें कुछ पर so, CRO screen is a graph paper, 
ഒരു ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിന് കാണാം കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേവ് ഫോം ആയാലും അതിൻ്റെ ആക്യുറേ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ആംപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ലെങ്ത് സ്കെയിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സി ആർ ഒ സോ അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് സി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ആർ ടി ആണ് സ്കാതോഡ്രി ട്യൂബ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമാണ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബീം ഒരു ബീമാക്കിയിട്ട് ഇത് ഫോസ്ഫറസ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്കവിടെ ആ ഇലൂമിനസ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹീറ്റർ കാതോഡ് ദെൻ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ഉണ്ട് ഫോക്കസിംഗ് ആനോഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണത് രണ്ട് തരം ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വൈ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഹൊറിസോണൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് അതായത് എക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്നും പറയും അതിന് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലൈ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വന്നതാണ് ഫ്ലോറസൻ സ്ക്രീൻ അത് ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫറസ് ക്രിസ്റ്റൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫറസിന് വന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് വീഴുമ്പോഴാണ് അത് ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഹൈലി വാക്വേറ്റഡ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സി ആർ ടി നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കോട്ടിങ് നമ്മുടെ പേരാണ് അക്വാഡക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയേണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ആക്ട് എസ് എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടും അത് ആക്ട് അതായത് സ്ക്രീൻ മുതൽ നെക്ക് വരെയുള്ള ദൂരത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ബിറ്റ്വീൻ നെക്ക് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് അക്വാട്ടക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ബേസാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടി അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ വേണം ആ ബേസാണ് നെക്സ്റ്റ് സി ആർ ഒയുടെ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ സോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സി ആർ ഒനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്